हाय फ्रेंड्स आपल्या सर्वांचे आमचे यूट्यूब चॅनल एस एम गायडन्स पॉईंट मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे मागील दोन व्हिडिओ मध्ये आपण दोन हजार अठराच्या टी टीचे प्रश्न पत्रिकेचे स्पष्टीकरणाचं उत्तर पाहत होतो आज आपण त्याचा शेवट करणार आहोत राहिलेले सर्वच प्रश्न आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये इन्क्लूड करणार आहोत आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये दोन हजार एकोणवीस तसंच दोन हजार सोळा दोन हजार तेरा ते दोन हजार एकोणीस पर्यंत ज्याही प्रश्न पत्रिका आहे त्या सर्व आपल्याला सोडून पाहायचे आहे आणि त्याबरोबरच दोन हजार वीसची एक गेसिंग पे गेसिंग पेपर आपल्याला काढायचा आहे की कोणकोणते प्रश्न त्याच्यामध्ये येऊ शकतात आणि मित्रांनो मी इतकं तर खात्रीनं तुम्हाला सांगू शकतो की त्या गेसिंग पेपरमधले जवळपास ऐंशी सत्तर ते ऐंशी टक्के क्वेश्चन ॲज इट इज येतील आणि तो गेसिंग पेपर जर तुम्ही अभ्यासला तो सोडवला प्रॅक्टिस म्हणून नक्कीच तुमची टी टी यावेळेस क्लिअर होऊन जाईल तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दोन हजार अठराची जी प्रश्नपत्रिका आहे ती पूर्ण कम्प्लीट करणार आहोत तर चला आजच्या व्हिडिओची सुरुवात करूया जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा सोबतच जो बेल आयकॉन दिसतो त्यालाही क्लिक करा जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहील आणि जर व्हिडिओ आवडेल तर त्याला लाईक करणे विसरू नका तर चला आजच्या व्हिडिओची सुरुवात करूया बघा मित्रांनो हा त्या परीक्षेत असलेला एकशे सहा नंबरचा क्वेश्चन होता पंधरा या त्रिकोणी संख्येनंतर क्रमाने येणाऱ्या पाचव्या त्रिकोणी संख्येचा पाया कोणता आता हा जर गणित सोडवायचा असेल तर सगळ्यात पहिले आपल्याला माहित असलं पाहिजे की त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय तर त्रिकोणी संख्येचा कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला अतिशय कमी वेळात क्लिअर करून दाखवतो त्रिकोणी संख्येचं त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय असते त्रिकोणी संख्या म्हणजे असते त्रिकोणी संख्या बरोबर असते लगतच्या दोन संख्यांचा गुणाकार लगतच्या दोन संख्या म्हणजे एक दोन हे लगतच्या दोन आहे यांची निपट म्हणजे भागीला दोन हे ज्याचं जे काही उत्तर येईल ती असते त्रिकोणी संख्या मग एक गुणीला दोन किंवा हे दोन दोन कटले उरला काय एक म्हणजे एक ही झाली त्रिकोणी संख्या अजून एखादी त्रिकोणी संख्या पाहून घेऊ आपण दोन तीन या लगतच्या संख्या आहेत याची निपट हे दोन दोन कटले उरला काय तीन म्हणजे तीन काय झाली त्रिकोणी संख्या तसंच एखादी कोणती पण पाहूया पाच सहा पाहून घेऊया बेत्रिक सहा आणि तीन पाच पंधरा म्हणजे पंधरा ही झाली त्रिकोणी संख्या बघा इथं पण सांगितले पंधरा ही त्रिकोणी संख्या हीच ती त्रिकोणी संख्या आहे म्हणजे त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय असते लगतच्या दोन संख्येचा गुणाकार गुणाकाराची निपट म्हणजे लगतच्या दोन संख्येचा गुणाकार भागीला दोन हे असते त्रिकोणी संख्येचं सूत्र लगतच्या दोन संख्येचा गुणाकार भागीला दोन तर हे लक्षात ठेवा आता आपण गणिताकडे वळूया मी अपेक्षा करतो की तुम्हाला त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय हे कळालं असत पंधरा या त्रिकोणी संख्येनंतर क्रमाने येणाऱ्या पाचव्या त्रिकोणी संख्येचा पाया कोणता म्हणजे पंधरा ही त्रिकोणी संख्या सांगून दिलं त्याच्यानंतरची पाचवी त्रिकोणी संख्या कोणती आणि त्याचा पाया किती हे विचारलाय तर हा कॉमन प्रश्न आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची जर तुम्ही तयारी करत असाल तर तुम्हाला हा माहीत असलाच पाहिजे कसा तर पाचव्या येणाऱ्या त्रिकोणी पंधरा नंतरची पाचवी त्रिकोणी संख्या त्याचा पाया विचारला तर सगळ्यात पहिले काय करायचं हे जे पंधरा आहे या पंधराचा पाया काढून घ्यायचा पंधरा या त्रिकोणी संख्येचा पाया काढायचा कसा सोपी मेथड आहे कोणती त्रिकोणी संख्या सांगितली पंधरा पंधराची करायची दुप्पट पंधराची दुप्पट किती येते तीस दुप्पट तीस येते आता तीस मधून कोणत्या संख्येचा वर्ग वजा होऊ शकतो बघा एकचा होतो दोनचा चार होऊ शकतो तीनचाही वजा होतो चारचाही वजा होतो पाचचा पाचा पाचा पंचवीस होऊ शकतो वजा पण सहाचा सहा सहा छत्तीस होतात तीस मधून छत्तीस जाऊ शकतात का नाही मग अशी कोणती संख्या त्याचा जाऊ शकते जी जवळपासची आहे ती आहे पाच पाच या संख्येचा वर्ग याच्यातून वजा होऊ शकतो पण याच्यापेक्षा मोठीचा होऊ शकत नाही म्हणून पंधराचा पाया राहणार पाच सरळ सरळ अतिशय सोपी ट्रिक मी तुम्हाला सांगितली आहे की याची करायची दुप्पट आणि या दुपटीतून कोणत्या संख्येचा मोठ्यात मोठ्या कोणत्या संख्येचा वर्ग वजा होऊ शकतो तो राहतो याचा पाया आता जर पाच हा पाया धरला उत्तर त्रिकोणी संख्या पंधरा येते का हे तयार करून पाहू पण आपण काय म्हणलं असतो त्रिकोणी संख्या म्हणजे लगतच्या दोन संख्या पाच एक संख्या लगतची सहा भागीला दोन बेत्रिक सहा हे पंधरा येतो म्हणजे बरोबर हे आपला उत्तर बरोबर आहे की पाच हा त्याचा पाया आहे अतिशय सोपी ट्रिक दुप्पट करायची दुप्पट करून त्याच्यातून कोण मोठ्यात मोठ्या कोणत्या संख्येचा वर्ग वजा होतो तो असतो पाया म्हणजे पंधराचा पाया झाला पाच आपल्याला काय सांगितलं 
क्रमाने ना पांचव्या त्रिकोणी संख्य का पाया कि आता हाँ पाया पंद्रह पाया नहीं विचार होता पंद्रह नारी पांचवी संख्या त्रिकोणी संख्या पाया कि अतिशय सोपी ट्रीक है पांचवी त्रिकोणी संख्या को भानगड़ पड़ा नहीं सरल सर का कितवी त्रिकोणी संख्या संगित पांचवी मग हा पाया पांच आला होता ना ये पांच मिल उत्तर पांचव्या संख्य का पाया दहा हा रही उत्तर जर सावी संख्या विचार सहाव्या त्रिकोणी संख्य का पाया विचार पांच प्लस सहा आती उत्तर अकरा सतवी विचार पांच प्लस सात आते उत्तर बारह रही पांचवी विचार पांच पांच दह उत्तर रही अतिशय सोपी जी त्रिकोणी संख्या दी पाया का पाया का जितकी नंबर की जी संख्या विचार तितका नंबर प्लस कर उत्तर भेटून जाते अतिशय सोपी ट्रीक है तो चला आता पुढ़ गणित जाऊ तेचनंतर बगा हा एक सतवा प्रॉब्लेम एक काम मजूर का ही दिवस पूर्ण करता जर मजूर की संख्या चारशे पांच पट के लिए तो तेज काम पूर्ण करना दिवस की संख्या पूर्वी संख्य किती पट हो हा काल काम वेग या टॉपिक पर आधार प्रॉब्लम है मित्रों अजु एक तुम्हारा मैं संगून दी कि तुम्हें जी अपनी ही टी टी श्रृंखला मी तैयार करता है ये वीडियो तो पहाच परंतु आतापर्यंत चैनल वितके सुधा मैं वीडियो टाकले सगे गणिता रिनेटेड है जर तुम्ही ते पूर्ण टॉपिक्स पाहून घेतले तर तुम्हाला ही ही जी सिरीज आहे हे समजणं अजून सोपं होऊन जाईल कारण मागची हा समजा काळकाम वेगचा आहे तर काळकाम वेगवर मी जवळपास तीन ते चार व्हिडिओ बनवलेले आहे जर ते तीन ते चार तुम्ही व्हिडिओ पाहून घेतले तर हे गणित समजणं तुम्हाला खूप सोपं होऊन जाईल किंवा समजायची गरज राहणार नाही त्याच्यातच तुमचा जो टॉपिक आहे तो क्लिअर होऊन जाईल तर असा प्रत्येक टॉपिकवर मी चार चार पाच पाच व्हिडिओ जुने व्हिडिओ टाकलेले आहे तुम्ही चॅनलवरचे प्रत्येक व्हिडिओ जरी पाहून घेतले तर तुम्हाला मदतगार होतील तरी चला अपन हा वीडियो हा गणित संगित एक काम का ही मजूर का ही दिवस पूर्ण करता जर मजूर की संख्या चारशे पांच पट के लिए काम पूर्ण करना दिवस की संख्या पूर्वी की संख्या कि पट हो आता अपने मजूर ही महत नहीं दिवस ही महत नहीं अपन मना समा मजूर है पांच काम पूर्ण करता दा दिवस ठीक है पांच का घ कारण यहाँ छेदा मे पांच है तो भाग तोड़ने का जो प्रक्रिया है सोपी गली पाजे मनु मैं पांच घर तुम्हें दह घया वीस घया कि चलते इत को ही संख्या घी चलते का फरक पड़ित नहीं है मना घी है सपोज मग का मनते चार पांच पट के लिए को मजूरा की संख्या है बे मजूर होता और ये दिवस होता ठीक है मग मजूरा कि पट के लिए चार पांच पट कर टाकली दिवस कट हो इक्वेशन ल सोडन घया पांच पांच कटला उरला का चार मग ये चार इकड़ पठवाय इत गुना कर तिक गागा कर जाए भाग तोड़ा चार दोन आठ दोन उ भाग जो नहीं पॉइंट देव शून्य दिला चार पंच वीस कि आल है दोन पॉइंट पांच तो ये उत्तर दोन पॉइंट पांच नहीं है दोन पॉइंट पांच ये उत्तर नसनार उत्तर कस कि दोन पॉइंट पांच जास्त दिवस वाढ़ी पहले कि लगत होते दहा आता वाढली किती दोन पॉइंट पाच म्हणजे जर आणि याची बघा ऑप्शन काय होते याचे ऑप्शन मी तुम्हाला सांगतो चारशे पाच पट दुसरा ऑप्शन होता दीड पट त्याच्यानंतर तीनशे चार पट आणि चौथा ऑप्शन होता सव्वा पट बघा उत्तरात अभी अपने अंका मे विचार नहीं अंका मे जर विचार बारह पॉइंट पांच दिवस लगे पटीत विचार बारह पॉइंट पांच पट या दहा ची कि पट जा हा जर दहा एक धरला अपन दहा दोन पॉइंट पांच दहा पाव भाग आतो कारण अड़च 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 पांच अड़च अड़च अभी चार संख्या घर अड़च 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 दहा हो अड़च हा दहा पाव भाग है हा एक हा पाव भाग हा एक पाव भाग मिल कि भाग कि हो तो सव्वा भाग तैयार हो तो मे उत्तर सव्वा पट मे तुम्हारा समझू घयाव लगते किचकट है सम गणित वाचु थोड़स किचकट वाटो परंतु जर तुम्हें ये कैलक्युलेशन लवत गए तो अतिशय है ये सोपा है ये उत्तर का सव्वा पट कारण दा एक पट पकड़ ली अपन दोन पॉइंट पट ती पावपट है एक पट आवपट जा सव्वा पट तो उत्तर यार सव्वा पट तो आता चला अपन पूछता प्रॉब्लम पहूया बगा एकशे अक नंबर का प्रॉब्लम होता और भूमि शी रिटेड हा टॉपिक है एकशे शहत्तर सेमी परीघ अ वर्तुला को चार बिंदू 
परस्परांशी जोडून तयार झालेल्या चौरचा कृतीची बाजू किती सेमी असेल तर हे गणित समजण्यासाठी पहिले आपल्याला याची आकृती काढावं लागेल वर्तुळ सांगितला ठीक आहे हा वर्तुळ झाला आणि याच्यावरचे कोणते चार बिंदू मिळून एक आयात होतो हा समजा हा तो आयात आहे बघा हा चौरसा कृती बाग आहे आणि चौरसा कृती मध्ये एक असा आयात तयार झाला तर काय म्हणतो चौरसा कृतीची बाजू किती असेल तर या चौरसा कृतीची बाजू कोणती एखादी बाजू आपण याची उत्तर काढायचं आहे आता या ऑप्शन मध्ये ज्या दिलेल्या आहे त्याच्याशी रिलेटेड एक बाजू आपल्याला काढायची आहे बघा कसं काढायचं हे समजण्यासाठी आपल्याला दिलं काय ते पहिले पाहावं लागेल काय दिलं परीक किती दिला एकशे शहात्तर सेमी तर बघा परीघाचं सूत्र काय असतो वर्तुळाचे परीघ बरोबर असतो दोन पाय आर किंवा पाय डी याचं सरळ सरळ सूत्र असतो दोन पाय आर किंवा पाय डी आपण दोन आर म्हणजे डी असतो आहे ना म्हणजे दोन पाय आर ही लिहू शकतो पाय डी पण लिहू शकतो इथं आपल्याला काय केलं आपल्याला नाही का हा जो आहे हा आयात आहे जर याचा आपण असा कर्ण काढला हा जो आहे त्याचा कर्ण राहील तो काय राहील या वर्तुळाची ती वर्तुळाचं डायमीटर राहील म्हणजे व्यास राहील व्यास बघा इथून चालू होतो वर्तुळाला टच होऊन या वर्तुळाला या बिंदूपर्यंत जातो म्हणजे हा हा जो आयाचा कर्ण आहे तो त्याचा डायमीटर सुद्धा राहील जर आपण याचं माप काढलं तर आपल्याला त्रिकोणाची आयाताची बाजू सुद्धा लक्षात येऊन जाईल तर हा व्यास आहे तर व्यासाशी संबंधित आपण सूत्र घेऊया मग आर घ्यायचा की डी घ्यायचा तर आपण डी घेऊ कारण सोडवणं लवकर होईन आणि सोपं होऊन जाईल मग वर्तुळाचा परीक दिलेला आहे एकशे शहात्तर बरोबर पायची किंमत काय असते बावीसशे सात गुणिला डी याला सोडून घ्या एकशे शहात्तर गुणिले सात होतील आणि छेदामध्ये बावीस दोनचा भाग जातो बेक बे बेक बे बे आठी सोळा एक उरला आणि पुन्हा बे आठी सोळा आणि अकरा आठी अठ्ठ्याऐंशी आणि आठी साठी छप्पन म्हणजे डी आला छप्पन म्हणजे जो वर्तुळाचा व्यास आहे तो आला छप्पन आणि आपण पहिले सांगितलं होतं की जो त्रिको वर्तुळाचा व्यास आहे तोच या आयाताचा काय आहे कर्ण आहे मग कर्ण आपल्याला भेटला छप्पन आता याच्यावरून आपल्याला काढायचं आहे बाजू तर त्रिकोणाच्या आयाताच्या कर्णाचा आणि बाजूचा काय संबंध असतो तर हा संबंध करण्यासाठी जा सूत्र आहे कर्ण बरोबर असतो कर्ण बरोबर दोन वर्ग मुळात दोन गुणिले बाजू हा सूत्र आहे जर हा सूत्र माहित असेल तरच आपण पुढची स्टेप करू शकतो त्याच्यामुळे तुम्ही लक्षात ठेवा कर्ण आणि बाजूचा संबंध काय कर्ण बरोबर वर्ग मुळात दोन गुणिले बाजू मग कर्ण किती आला आपला हे छप्पन आला आताच काढला आपण छप्पन बरोबर वर्ग मुळात दोन गुणिले बाजू बाजू माहित आहे का आपल्याला नाही म्हणून ती घ्यायची एक्स मग आता काय होईल एक्स बरोबर काय होऊन जाईल छप्पन आणि वर्ग मुळातले दोन इथं येतील म्हणजे गुणाकारात इकडे आल्यावर भागाकारात जातील वर्ग मुळात दोन हा झाला इथपर्यंत आता मला सांगा छप्पन वर्ग मुळात दोन याला सोडू शकत नाही वर्ग मुळात दोनची किंमत पॉईंट मध्ये येईन काहीतरी तर ऑप्शन मध्ये छप्पन छेद वर्ग मुळात दोन आहे का नाही आहे मग आता उत्तर इथपर्यंत आपलं येत आहे मग ऑप्शन मध्ये नाही आहे मग ऑप्शन मधलं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला एक स्टेप अजून पुढे वाढवावं लागते काय बघा मला सांगा जर मी याला गुणाकारात एक लिहिलं तर याची किंमत बदलणार का नाही बदलणार कारण कोणत्याही संख्येला एक न गुणलं तर उत्तर तीच संख्या राहते किंमत बदलत नाही बर मी आठ या एक ऐवजी जर समजा आठशे दहा आठ लिहिले तर चालते कारण आठशे दहा आठ म्हणजेच आठ एक आठ एकच असतो किंमत मी आठ हे समजण्यासाठी सांगितलं पण आपल्याला इथं आठ नाही घ्यायचंय आपल्याला इथं वर्ग मुळात दोन छेदात आहे ना याला कॅन्सल करायचंय मग याला कॅन्सल करायचंय आपण मग इथं गुणणार वर्ग मुळात दोन वर्ग मुळात दोन कुठून आले कारण कोणत्याही संख्येला गुणाकारात एक घेतलं तर किंमत बदलत नाही आणि वर्ग मुळात दोन छेद वर्ग मुळात दोन याचा अर्थ दोन्ही कट्टा तोडतो एक म्हणजे एक न लिहिता मी त्याला डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूपात काय लिहिलं वर्ग मुळात दोन वर्ग मुळात दोन असं लिहिलं तरी चालेल कारण याचा अर्थ एकच होतो पण वर्ग मुळात दोनच का घेतले कारण इथे वर्ग मुळात दोन आपल्याला कॅन्सल करायचे आहेत तर काय होऊन जाईन बघा वर्ग मुळात दोन गुणीला छप्पन आणि हे हे काय होऊन जाईल वर्ग मुळात दोन वर्ग मुळात दोन यांचा गुणाकार होतो बेदुनी चार हे वर्ग मुळात किती येऊन जातील चार येऊन जातील आणि वर्ग मुळात चार वर्ग मुळात चार म्हणजे चारचा वर्ग मूळ हे जशाला तसं लिहून घेतो पहिले मी 
चारचा वर्ग मूल कि दोन लक्षा देता है आता भाग जो तो, बेदुनी चार एक बेहठी सोला वर्ग मुला दोन गुणी अठावीस कि वर्ग मुला दोन अठावीस लिखे तरी चले आता बसा कुछ ऑप्शन दिस वर्ग मुला दोन गुणी अठावीस कि अठावी वर्ग मुला अठावी वर्ग मुला दोन अग पुढ़ लिखने तरी चले फरक पड़ता नहीं आता बहुत कुछ एक नंबर च ऑप्शन दिस अठावी वर्ग मुला दोन दोन वर्ग मुला अठावी कि अठावी वर्ग मुला दोनों सारखा अर्थ मे उत्तर एक किचकट प्रॉब्लम है भौमितिक संकल्पना क्लियर आती हा प्रॉब्लम सोड़ता तो। परंतु जर तुम्हारी संकल्पना क्लियर न से तो हा जो मी तुम चार पांच गोषी संगित कि वर्तुलाकार वर्तुला जो आयात आतो जो कर्ण है तो वर्तुला व्यास आतो मग परिघा वो व्यास कसा का कर्णन बाजू का सहसंबंध को सूत्रानुसार संगित जते बिल्कुल लक्षा ठेवा कारण य टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारा यू शको तो चला आता पूछ का प्रॉब्लम पहूया हाँ बगा हा टॉपिक है लसाई मसाई पर आधारित एक संख्यला पंद्रह अकरा बारह ये भागले प्रत्येक वे बाकी चार होते तो ती संख्या को जेव य प्रकार के प्रॉब्लम विचार जता सह सर समझ जाए कि लसावी का लसावी को पंद्रह अकरा बारह लसावी का शॉर्टकट मेथड का अपनी पंद्रह अकरा बारह या रूप को एक संख्य ने भाग दया कि दोन संख्य तरी संख्य भाग दे तीन न बगा तीन पची पंद्रह अकरा लकरा तीन चो बारा आता एखादी संख्या है का कि एखाद संख्य विभाज्य का जो तिघाच कॉमन अल नहीं है मनु पांच अकरा चार इत लिखुन टाका पांच त्रिक पंद्रह पंद्रह गुणि अकरा एकशे पास एकशे पास गुणि चार ये होता सहाशे साठ हम लसावी आला सहाशे साठ परंतु भागले लसावी मे हा पूर्ण भाग जो परंतु का मत कि उड़ते चार प्लस चार ये हे होते सहाशे चौसष्ट आता मैं संगा ये सहाशे चौसष्ट ऑप्शन मध्य है का नहीं है सहाशे साठ ऑप्शन मध्य है परंतु चार उरले पाजे हा ना हा फ अपने कन्फ्यूज करना ऑप्शन मध्य दिल्ला है काजीपूर्वक वाचा मग का आता बगा जर ती संख्या हम न से आता ही सहाशे चौसष्ट नहीं है तो क्या कराए हा जो लसावी है याची दुप्पट तिप्पट चौपट काड़त रहा एक पट या गणित ऑप्शन मध्य अजु एक सोप संग दुप्पट जरी के लिए तिप्पट जरी के लिए तरी एक स्थानी का शून्य से बाकी चार होते मिलवा लगते चार तो एक स्थानी का चार ये जस इत चार आला होता दुपटी मध्य एक स्थानी चार तिपटी मध्य एक स्थानी चार चौपट जरी के लिए तरी एक स्थानी का चार बगा ऑप्शन एक एक स्थानी चार को है इत एक स्थानी सहा है ये तो नसना इत एक स्थानी चार है इत सहा है को एक स्थानी चार है मैं सरल सर हाच उत्तर रहे लक्षा आल कि सरल सर का पट काड़ रहा दुप्पट कि दुप्पट इन बाराशे बेसकम बारह बाराशे दोन हाथ चला एक तेरा तेराशे वीस तिप्पट का शून्य तीन सक अठरा हाथ चला एक तीन सक एक ऐसी चौपट का चार शून्य शून्य चार सक चौवीस हाथ चले दोन चौवीस चार सक चौवीस दोन सवीस सवीस से चीस आरले दोन उरले सॉरी बाकी रहता चार तो ये कितने तो सवीस से चौरे चीस बगा हा आला जर अस कर उत्तर निकतो पोड़ा सा लॉजिक जर आप लगा तो ये स्टेप अपने करना वेड़ वचू शको अपन तो हि चौपट जर के लिए हा उत्तर निगुन जाते तो हा होता है प्रश्नाच उत्तर अतिशय सोप है आता पूछ का प्रॉब्लम अपन खाऊ हा एक पंद्रह नंबर का प्रॉब्लम हा सदा भूमिति पर आधारित है वर्ताकृति वर्तुलाकृति बागे मध्य आयताकृति मैदान की रुंदी बेच मीटर संपूर्ण बागे क्षेत्रफल तीन हजार आठशे पन्ना चौरस मीटर है जर मैदान के चार ही शिरोबिंदू वर्तुलाकृति बागे परिघा आती तो मैदान की लंबी कि एकाच परीक्षे दोन हजार अठरा ऐसी पेपर मध्य परीक्षे एक टॉपिक वर दो प्रश्न विचार ले गए परीक्षे एक टॉपिक वर प्रश्न रिपीट होते तो पूछा परीक्षे सुधा टॉपिक रिपीट हो प्रश्न कालजीपूर्वक बै मटल वर्तुलाकार बाग है समझा ही बाग है वर्तुलाकार आयताकृति मैदान है यहाँ चार बी शिरोबिंदु या परिघा है हाँ आयताकृति मैदान है आची बाजू दिल्ली है बेचस मीटर समझा हि बाजू बेचस मीटर 
तीन हजार आठशे पन्नास काय पूर्ण वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आहे याच्यावरून मैदानाची लांबी काढायची आपल्याला की लांबी किती असेल हे आपल्याला विचारलं आहे आता जे दिलेलं असते त्याच्यावरून आपल्याला तो सूत्र लिहून पुढची गोष्ट करायची असते आपण पहिले सांगितलं मागच्या गिनतात की जो आयाताचा जो कर्ण असतो तो त्या वर्तुळाचा काय असतो व्यास असतो मग आपण कर्ण या वर्तुळाच्या क्षेत्रफळावरून ते काढू शकतो वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र काय वर्तुळाचे क्षेत्रफळ बरोबर असतो पाय आर चा वर्ग क्षेत्रफळ दिलेला आहे तीन हजार आठशे पन्नास पाय म्हणजे बावीसशे सात गुणिले आर चा आर चा वर्ग ठीक आहे आता बावीसशे सात इकडे येऊन जातील म्हणजे तीन हजार आठशे पन्नास गुणिले सात शेतामध्ये बावीस बरोबर आर चा वर्ग आपण पहिले दोन चा भाग देऊया इथे येते अकरा बे एक बे एक उरला बे नऊ अठरा पुन्हा बे दोन्ही चार एक उरला बे पंच दहा एकोणीसशे पंचवीस आता अकरा ना भाग द्या अकरा एक अकरा आठ उरले अकरा साती सत्याहत्तर पाच उरले आणि अकरा पाची पंच्याहत्तर अकरा पाची पंचावन्न एकशे पंच्याहत्तर गुणिला सात यांचा गुणाकार करा सदा पाचा पस्तीस हातच्याले तीन सात सात एकोणपन्नास एकोणपन्नास आणि तीन बावनशे दोन हातच्याले पाच सात एक सात सातन पाच बा बारा बाराशे पंचवीस आर चा वर्ग आला बाराशे पंचवीस तर आर चा वर्ग आहे याचा फक्त आर पाहिजे असेल तर या संख्येचा काय काढावा लागतो वर्गमूळ काढावा लागतो वर्गमूळ बाराशे पंचवीसचा वर्गमूळ पाचला पाच दोन संख्या सोडल्या बारा बारा म्हणून कोणाचा वर्ग वजा होतो तीनचा म्हणजे येणार पस्तीस आर भेटला आर म्हणजे काय असते त्रिज्या आणि त्रिज्या जी असते ती व्यासाच्या निप्पट असते मग डी म्हणजे व्यास किती येणार पस्तीसच्या दुप्पट सत्तर म्हणजे हा इथून इथपर्यंत जे येणार ते येणार सत्तर मीटर म्हणजे याचा कर्ण नसणार सत्तर मीटर आता बघा एक बाजू माहित आहे कर्ण माहित आहे आणि ही लांबी काढायची आहे कोणता सूत्र लागतो इथं कोणता कोण आयाताचा जो कोण असतो तो काठ कोण असतो इथं लागतो पायथ्याकोरोसचा थेरम आणि पायथ्याकोरोसचा थेरम वापरून आपल्याला लांबी भेटून जाते थेरम काय पायथ्याकोरोसचा तो म्हणतो कर्णाचा वर्ग बरोबर एका बाजूचा वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग कर्णाचा वर्ग किती आहे सत्तर सत्तर चा वर्ग एक बाजू दिली आहे किती आहे बेचाळीस बेचाळीस चा वर्ग अधिक दुसरी बाजू माहित नाही आपण घेऊ एक्स ठीक आहे सदी सदी एकोणपन्नास हे दोन शून्य बेचाळीस चा वर्ग किती येतो आपण लागल्यास तर इथं करून काढून घेऊया बेचाळीस गुणिले बेचाळीस बे दोन्ही चार बे दोन्ही चार बेचौक आठ शून्य चार दोन्ही आठ आणि चार चौक सोळा चार आठ आठ सोळा हा चाला एक सात एक सतराशे चौसष्ट अधिक एक्स चा वर्ग आता काय येणार सतराशे चौसष्ट इकलाड्यावर याच्यातून मायनस होणार तर जास्त स्टेप न वाढवतो मी इथंच याची मायनस करून घेतो करून घ्या मायनस काय येते बघा दहातून चार गेले सहा राहिले ह्याचा दहातून सात गेले तीन राहिले ह्याचा लाईत एक आणि चारतून तीन तीन हजार एकशे छत्तीस एक्सचा वर्ग आहे आपल्याला एक्सचा वर्ग नाही पाहिजे आपल्याला काय पाहिजे फक्त एक्सची किंमत म्हणजे याचा काय काढावं लागेल वर्गमूळ याचा वर्गमूळ काढा याचा वर्गमूळ येतो सहा असतील तर हे चार आणि हे दोन संख्या सोडल्या तर याच्यातून होतो पाच याचा वर्गमूळ येतो चौपन्न आणि ऑप्शन मध्ये चौपन्न दिलेला आहे मी याचे ऑप्शन सुद्धा तुम्हाला सांगतो याचे ऑप्शन होते छप्पन बासष्ट एक्कावन्न अठ्ठावन्न छप्पन बासष्ट एक्कावन्न आणि अठ्ठावन्न हा याचा वर्गमूळ चौपन्न नाही छप्पन येतो छप्पन तर ऑप्शन होता छप्पन बावन्न एक्कावन्न अठ्ठावन्न तुम्ही जर वर्गमूळ काढून पाहिला तरी याचं तुम्हाला छप्पनच निघेल किंवा कॅल्क्युलेटरवर जर आता तुम्ही करूनही पाहिला तर हा छप्पन निघतो तर याचं उत्तर असणार छप्पन पहिल्याच नंबरचं ऑप्शन याचं उत्तर आहे छप्पन तर चला आता पुढचा पुढचं गणित पाहूया बघा आता एकशे सोळा नंबरचा प्रॉब्लेम सविताचे मासिक वेतन दहा हजार रुपये असून ते वेदिकाच्या मासिक वेतनाच्या सव्वा पट आहे वेदिकाचे मासिक वेतनाची रक्कम आसियाच्या मासिक वेतनाच्या दुप्पट आहे तर आसियाचे मासिक वेन मासिक वेतन किती रुपये असेल बघा थोडं अतिशय सोपा प्रॉब्लेम आहे सोपी ट्रिक मी तुम्हाला सांगतो सविता मासिक वेतन किती आहे दहा आणि वेदिकाच काय म्हटलं सविताच जे मासिक वेतन आहे ते वेदिकाच्या वेतनाच्या सव्वा पट आहे सव्वा पट आहे म्हणजे सविताचा वेदिकापेक्षा सव्वा पट आहे मग वेदिकाचं कमीच असणार 
सव्वा पडी नसावी तर जास्त आहे मग किती येईल याचं तर याच्यासाठी काय येईल बघा दहा हजार म्हणजे वेदिकाची किती झाली सव्वा पट बरोबर तर एक पट म्हणजे किती असा तिरपा गुणाकार करून सहज आपण काढू शकतो तिरपा गुणाकार म्हणजे दहा हजार इथे ना दहा हजारानं सरळ सरळ एक पॉइंट पंचवीस ना याला भागायचं पॉइंट गायब करायचा आहे याला दोन शून्य वाढवून टाकायचे पॉइंट गायब होऊन जातो पंचवीस पाच सहा एकशे पंचवीस पंचवीस चौक शंभर हे चार शून्य एक दोन तीन चार आणि पाच आठ चाळीस आणि हे तीन शून्य एक दोन तीन आठ हजार म्हणजे किती आलं आठ हजार वेदिकाचं येणार आठ हजार बघा सव्वा पट आहे का सविताचं आठ हजाराचा पाव भाग किती येतो दोन हजार दोन हजार मिळून दहा हजार येतो म्हणजे बरोबर आपला त्रिपा गुणाकार आलेला आहे आता पुढचं काय म्हणते आसी आता बघा गणितात पुढं काय विचारलं आहे कि वेदिका मासिक वेतन आशिया दुप्पट है आशिया आशिया पेक्षा वेदिका च दुप्पट है आठ हजार आशिया चार हजार रुपये गणित विचार आशिया मसिक वेतन किसी रुपये तो आशिया च कि आल चार हजार रुपये ऑप्शन चार होते सहा हजार दौनशे पन्ना चार हजार पांच हजार सात हजार दौनशे पन्ना तो ये उत्तर रहना हा दो नंबर चार हजार अतिशय सोप गणित है चार ते पाच सेकंद त्याचं उत्तर निघून जातो जर आपल्याला त्याची ट्रिक माहीत असली तर तर आता आपण पुढचं गणित पाहूया आता बघा हा एकशे सतरा नंबरचा प्रॉब्लेम होता काही मुलांना सतरा वया वाटायचे ठरले परंतु प्रत्यक्षात अठ्ठावीस वया वाटल्या तेव्हा तीनशे बावन्न वया कमी पडल्या असतील तर मुलांची संख्या किती असेल हे गणित सोडवायचे मी तुम्हाला दोन ट्रिक दोन पद्धत सांगतो एक तर स्टेप वाईज आहे आणि समीकरण तयार करून यांनी एक शॉर्टकट ट्रिक आहे पहिले स्टेप वाईज सांगतो बघा पहिले किती वया वाटायच्या होत्या सतरा सतरा वया वाटायच्या होत्या तर किती झाले असते सतरा वया आणि समजा एक्स मुलं तर हे आलं असतं सतरा एक्स परंतु प्रत्यक्षात हे एक नंबरचं दोन नंबर काय ना प्रत्यक्षात काय प्रत्यक्षात किती वाटले अठ्ठावीस मुलं समजा एक्स तर येणार अठ्ठावीस एक्स परंतु याच्यात काय झालं की अठ्ठावीस जेव्हा वाटल्या तेव्हा तीनशे वया काय झाल्या कमी पडल्या म्हणजे जर सतरा सतरा वाटल्या असत्या तर बरोबर राहिल्या असत्या परंतु अठ्ठावीस वाटल्यामुळे कमी पडल्या म्हणजे सतरा एक्स बरोबर येणार अठ्ठावीस एक्स वजा तीनशे बावन्न कारण अठ्ठावीस एक्स म्हणून तीनशे बावन्न वजा का केले कारण इतक्या वया कमी पडल्या याला सोडून द्या अठ्ठावीस एक्स सतराला तिकडे पाठवू अठ्ठावीस एक्स वजा सतरा एक्स बरोबर तीनशे बावन्न अठ्ठावीस एक्स म्हणून सतरा एक्स केले हे होते अकरा एक्स बरोबर तीनशे बावन्न मग एक्स बरोबर तीनशे बावन्न छेद अकरा अकरा तीन ते तीस दोन उरले आणि अकरा दोन बावीस हे आलं बत्तीस म्हणजे याच उत्तर येणार मुलांची संख्या बत्तीस एक्स बरोबर बत्तीस येणार आता हे झालं स्टेप वाईज समीकरण तयार करून मी अतिशय सोपी ट्रिक तुम्हाला याची सांगतो काय करायचं सतरा वाटायच्या होत्या प्रत्यक्षात किती वाटल्या अठ्ठावीस म्हणजे किती जास्त वाटल्या अकरा जास्त वाटल्या कमी किती पडल्या तीनशे बावन्न काय करायचं जितक्या वयात जास्त वाटल्या त्या संख्येने याला जास्त कमी पडलेल्या भागून घ्यायचं आणि काय येते भागाकार तीनशे बावन्न ला जर अकरा ना भागितलं तर अकरा तीन तेहतीस दोन उरले अकरा दोन बावीस आलो बत्तीस फक्त एक ते दोन सेकंदात या ट्रिकने आपण याचं उत्तर काढू शकतो मी समजण्यासाठी तुम्हाला दोन्ही स्टेप सांगितल्या हे समीकरण तयार करून आणि ही याची शॉर्ट ट्रिक आहे प्रत्यक्षात किती जास्त वाटल्या सतरा वाटायच्या होत्या अठ्ठावीस वाटल्या अकरा जास्त वाटल्या आणि एकूण किती कमी पडल्या तीनशे बावन्न तर प्रत्यक्षात जितके जास्त वाटले त्यांना भागून घ्यायचं उत्तर भेटून जाईल तुम्हाला उत्तर आहे बत्तीस चला आता पुढचा प्रॉब्लेम पाहूया बघा आता हा एकशे एकोणीस नंबरचा प्रॉब्लेम अठ्ठेचाळीस वस्तू समान वाटायच्या असतील तर किती प्रकारे वाटता येतील प्रॉब्लेम छोटासा वाटतो पण समजता समजत नाही याची ट्रीक आहे अतिशय सोपी ट्रीक आहे काय म्हणतो किती वया वाटायची आहे अठ्ठेचाळीस वस्तू वाटायच्या आहे पण समान प्रत्येकाला समान आली पाहिजे तर याला बघा समजा एकच मुलगा आहे त्याला आपण अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीस वस्तू देऊन देऊ शकतो किंवा अठ्ठेचाळीस लोकांना एक एक वस्तू समान वाटू शकतो ठीक आहे त्याच्यानंतर दोन गुणिले चोवीस या प्रकारे वाटप करू शकतो दोन मुलांना चोवीस चोवीस किंवा चोवीस मुलांना दोन दोन त्याच्यानंतर तीनचा भाग जातो याचा कितीचा भाग जाईल तीन एक तीन तीन सगळा अठरा 
सोडते केलं म्हणजे तीन मुलांना सोळा सोळा किंवा सोळा मुलांना तीन तीन वस्तू वाटू शकतो नंतर चार चा चार एक चार चार दोन्ही आठ तसाच सहा चा साईन आठ अठ्ठेचाळ आता सात चा जात नाही आठ स कम अठ्ठेचाळ आता जात नाही या एवढ्याच संख्या येतील याच्या पुढच्या जर तुम्ही पाहिलं तुम्ही म्हणता सर बाराला सुद्धा भाग जाते तर बारा ऑलरेडी घेतलाय पण इथं बारा आलाय इथं आठ आलाय म्हणजे हेच हेच रिपीट होणार बस इथपर्यंतच येईल याच परंतु आता वाटप किती प्रकारे होऊ शकतो बघा इथं एका मुलाला अठ्ठेचाळीस देऊ शकतो किंवा अठ्ठेचाळीस मुलांना एक एक देऊ शकतो म्हणजे इथं दोन दोन प्रकारे वाटप होऊ शकतो इथं पण तसंच दोन मुलांना चोवीस चोवीस देऊ शकतो किंवा चोवीस मुलांना दोन दोन म्हणजे या ठिकाणी एका समीकरणात किती प्रकारे वाटप होतो दोन दोन प्रत्येकाचं दोन दोन याचं दोन याचं दोन याचं दोन याचं दोन म्हणजे हे दोन प्रकार 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 किती होतात दोन दोन चार चार दोन सहा सहा दोन आठ आठ दोन दहा म्हणजे दहा प्रकारे अठ्ठेचाळीस वस्तूंचं वाटप होऊ शकतो समान वाटप होऊ शकतो किती प्रकारे दहा हे विसरायचं नाही होते काय आपण गडबड मग काय करतो एक दोन तीन चार पाच पाच आले ऑप्शन मध्ये पहिला नंबरच पाच राहतो आपण त्याला क्लिक करतो पण पाच प्रकारे नाही बरं की दहा प्रकारे त्याचं उत्तर येईल कारण की इथं दोन प्रकारे वाटप होऊ शकतो प्रत्येकाचं तर दोन बेपंच दहा म्हणजे दहा प्रकारेची निघतील तर मित्रांनो या प्रकारे आपण टीईटी प्रश्न पत्रिका दोन हजार अठरा मधले गणिताचे सर्व प्रॉब्लेम सोडून पाहिले आहेत याच्यापैकी कोणताही गणित तुम्हाला समजलं नसेल त्याचा क्रमांक तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा आणि मला विचारा की हा समजलं नाही काय अडचण आहे ते कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा मी प्रयत्न करेन की त्याचे सोल्युशन सहित तुमचा पुढच्या व्हिडिओ मध्ये त्याचं उत्तर तुम्हाला स्पष्टीकरण देऊन सांगेन आणि अजून काही प्रॉब्लेम तुम्हाला अभ्यास करताना काही अडचण येत असतील तर ते सुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये लिहू शकता पुढच्या व्हिडिओ मध्ये आपण अजून एक प्रश्न पत्रिका याच प्रकारे सोडवणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला एकोणीस जानेवारीला जी परीक्षा होत आहे त्याच्यात मदतगार ठरेल आणि त्याच्यानंतर आपण या सिरीजची वीस व्हिडिओ सुद्धा तयार करत आहोत वीस व्हिडिओ मध्ये चार पाच प्रश्न पत्रिका जुन्या आणि एक गेस्ट पेपर एकोणीस जानेवारी दोन हजार वीस ला जी परीक्षा होता त्या गेस्ट पेपर सुद्धा आपण एक तयार करणार आहोत ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत तर चॅनलला नवीन असाल तर सब्स्क्राईब करून घ्या व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त शेअर पण करा तर आजच्यासाठी इतकंच धन्यवाद